大家好，我是石坤。现在在我眼前的就是一台刚发布的2023款拯救者 Y9000P。先来简单的开一下箱，首先是机器的本体。我这一台的基本配置是 CPU 搭载的英特尔13代酷睿 i9 1 3 9 0 0 HX， 24核， 32线程。显卡是 RTX 4 0 6 0 Laptop 140万满血版。内存是1 6 G 的 DDR 5 6 0 0兆赫兹，一 TB 的 PCIe 4.0 的硬盘。屏幕是一块16英寸，分辨率为2 5 6 0乘1 6 0 0 2 4 0十赫兹的超高刷屏，然后是一个台达代工的300瓦的大板砖适配器，确实很大啊。不过这个本子支持 PD 供电，日常出门办公带这样一个小小的1 4 0十瓦氮化钾充电器也丝毫不用慌。先来看一下今年的拯救者 Y9000P 有哪些不一样的地方吧。整体的外观依旧有着拯救者家族式的设计与延展，相较于往年的 Y9000P， 这一次的外观变得圆润了许多。物理意义上呢，没有那么扎手了。外观上最大的变动就是今年的 logo 改动。你觉得现在的这个分体 Y 跟以前的 logo 哪一个更好看呢？整机的尺寸为 363.4 毫米乘以 260.4 毫米乘以 26.8 毫米，重量为 2.5 千克。A 面为铝合金金属材质 ，A 面中心的新版子就是 logo， 材质为深邃的黑色镜面，点亮之后是发白光的，可以通过键盘快捷键 F N 加 L 来控制。本子可以单手开合，而且因为独特的屏幕铰链设计，机器可以打开到接近180度。看到机器的 B 面，屏幕点亮之后，这个屏占比简直了。顶部的显示区域到金属边框外侧为6毫米，两侧为5毫米。顶部是摄像头麦克风阵列。这个屏幕是一块16英寸1 6比十2 5 6 0乘1 6 0 0分辨率，百分之百的 sRGB 色域， 2 4 0十赫兹的高刷屏，支持英伟达的 G Sync， 有 HDR 4 0 0认证，然后还支持杜比世界。使用的是 DC 调光，在低亮度下面没有频闪，这块屏幕的素质属实不错。看到 C 面，电源键在顶部居中的位置，独立于键盘区域之外，全尺寸的布局，方向键、数字小键盘都在。按键是 1.5 毫米的键程，按键手感在游戏本里面我觉得是数一数二的。毕竟你看这个按键的形状，有没有觉得在哪里见到过？而且键盘还支持更换键帽，键盘有两档可调的白色背光，然后是机身的接口部分。左侧是一个 USB 3 2兼二的 C 口，支持 DP 点四的视频输出；一个 USB 3 2兼一的 A 口。右侧是一个 USB 3 2兼一的 A 口，一个摄像头硬件开关，一个 3.5 毫米的复合音频接口。机身后侧一次是 DC 电源接口，两个 USB 3 2兼一的 A 口，其中一个还支持关机充电。然后是 HDMI 2 1视频输出接口，一个 USB 3 2兼二的 C 口，支持 DP 点四的视频输出以及 PD 充电输入。还有一个 RJ 4 5网线接口。看到机器的地面上方是大面积的进风口，透过格栅可以依稀看到里面的散热规模。拧下地面十颗螺丝，用吸盘取下地壳，漂亮啊！机器内部的做工十分规整，硬盘、内存、网卡等配件都有散热部件或者屏蔽罩覆盖。上方就是 Y9000P 的散热模组了。风扇使用的是这种高密度交错扇叶，两进四出的风的规模。热管配置使用了两条超大热管，两条标准热管，下面好像还压了一条小热管，用来均热，立体热管是吧？其中一条超大热管为贯穿式设计，下方供电部件以及主板芯片也有一条热管单独照顾到。具体散热表现可以期待一下后续的考级测试。拧下右侧的散热装甲，就可以看到下面覆盖的是一片三星的 PM 9 A 一 ETB PCA 4.0 的固态，测了一下读写速度如图。上面是一块 H R 1 1 N G W 无线网卡，支持 WiFi 六一。左侧还有一个预留的硬盘插槽，并且也有散热装甲覆盖。取下中间的屏蔽罩，可以看到里面是两条海力士的 D D R 5 6 0 0兆赫兹的八 G 内存组成的1 6 G 双通道。WiFi 六四简单的测试了一下，如图。下方是一块八十瓦时的电池，关掉读写应该能顶蛮长时间的。整台机器从内到外都简单的看了一遍，接下来就是来看一下它的性能表现如何了。这次的拯救者 Y9000P 搭载的是这一颗全新的英特尔酷睿 i9 13900HX， 核心规模是对标了13代桌面级处理器，使用了高性能混合架构， 8个性能核， 1 6个能效核，共计24核心， 32线程。性能核的最高睿频能达到5 4四吉赫兹，内存最高支持到了 DDR 5 6 0 0兆赫兹，可谓是做到了桌面级的性能释放啊！打游戏的时候频率高，干活的时候核心多。显卡方面搭载的是使用了更稳健台积电5纳米四零工艺的 RTX 4 0 6 0 1 4 0瓦，能效比相较于之前三零系使用的三星8纳米工艺高了不止一星半点。以下的性能测试均为本子使用独显直连，控制面板打开野兽模式下进行。
。首先是 CPU Z 单核867多核 13,611 然后是 c i n e b e n c h 二十三，单核 2,106 多核 31,064 所以有想过带 HX 系列的处理器不简单，但是没想到它会这么的猛。然后是代表低刷十二游戏性能的3 D Mark Times by 得分为 11,548 显卡得分为 10,998 然后是代表低刷十一游戏性能的 FS 得分为 24,618 显卡分数为 26,963 在生产力方面，简单的测试一下，使用 PS 打开这一个文件体积为2 4 GB 的超大银河系全景图文件，所需要的时间是。接下来实际玩几把游戏，看看它的表现怎么样。首先是《赛博朋克2077》，二 K 分辨率，光线追踪超级预设，开启 DLSS 3平均帧率接近70帧了。然后是《荒野大镖客二》，二 K 分辨率，游戏末日预设，平衡档位，平均帧 72.9。科目三模拟器，低频线五，二 K 分辨率，默认游戏高画质预设，基准测试达成147帧数，体验非常优秀。《古墓丽影：暗影》低刷十二二 K 分辨率，高画质预设，平均帧率一百二。然后再来两款 FPS 网游，首先是《彩虹六号围攻》二 K 超高预设，基准测试平均帧率四百一十八。然后是 CS:GO 二 K 默认高画质，运行创意工坊的 benchmark， 平均三百一十七帧。在游戏测试过程中，我发现，比如在玩《二零七七》的时候 ，CPU 加 GPU 的功耗加起来快破两百瓦了，但是本子的温度表现依旧非常的健康。那接下来就考一下机来试一下。首先是 A W 4单考 F U， 前一分钟基本保持在150十瓦左右，甚至时不时跳到160十瓦。考机5分钟之后 ，C P U 的功耗稳定在135十瓦左右，封装温度在8 5五到九十摄氏度徘徊。然后甜甜圈单考显卡，嗯，没意思， 1 4 0十瓦，八十度热点温度，从头考到尾，稳如老狗。那么就直接双考吧。考机五分钟之后 ，CPU 六十五瓦到八十瓦 ，GPU 一百二十瓦到一百三十瓦 ，CPU 加 GPU 的总功耗维持在二百零五瓦左右，二者之间此消彼长，反复横跳。对于这台本子的散热规模来说，自始至终都没有什么压力，双考温度就没有上过九十度。看来今年的 Y 九千 P 系列机型依旧继承了往年的标杆基因，这一块素质极其优秀，带一堆 buff 的屏幕，深得我心。还有今年的散热堆料，一看就不是为了指压区区四零六零而设计的。看来今年随着拯救的 logo 一起变动的，怕不是还有 Y 9 0 0 0 P 产品的定位。不过嘛，我这些视频在制作的时候还不知道产品的价格，你们看到视频的时候应该已经知道了。本子的确是一台非常不错的好本子，但是价格嘛，估计不是很持家就是了。